Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022 có các nội dung đáng chú ý như sau. Hôm nay khai mạc hội báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân dân. Thành phố Cần Thơ và Nhật Bản mở rộng hoạt động giao thương và đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển thêm mối quan hệ của hai nước. Ấm áp Tết quân dân mừng Chonchana Thơ Mây của đồng bào Khmer với nhiều việc làm ý nghĩa, thắt chặt tình cảm, gắn kết quân dân. Thành phố Cần Thơ hoàn thành việc lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, chuẩn bị sẵn sàng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ. Thưa quý khán giả, sáng nay 13 tháng 4, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc Hội báo Toàn quốc năm 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân dân. Dự khai mạc có bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm, lãnh đạo đảng, nhà nước, ban bộ ngành Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam. Hội báo Toàn quốc năm 2022 trưng bày ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đầu năm 2022, bao gồm báo Tết Dương Địch, số xuân dâm dần năm 2022, Tất Niên, Tân Niên, và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu đầu năm 2022. Trong đó, khu vực trưng bày chuyên đề, khu trưng bày báo chí khối trung ương, khu báo chí 63 tỉnh thành, khu giới thiệu hình ảnh hoạt động đào tạo bồi dưỡng báo chí. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Hội báo toàn quốc là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa, giao chất trí tuệ, làm sinh động phong phú thêm đời sống báo chí, là dịp để biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí và các hội nhà báo, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động báo chí. Hội báo còn là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, đồng thời tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, nâng cao vai trò và uy tín của Hội nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Hội báo sẽ bế mạc vào ngày 15 tháng 4. Cũng trong sáng nay, Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng hình thức trực tuyến. Ông Lê Tiến Châu, Quỹ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 74 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phản biện về tính thống nhất, đồng bộ, liên thông của dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với Hiến pháp năm 2013 và pháp luật hiện hành, phạm vi đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật, việc thể hiện nguyên tắc thực hiện dân chủ, các quy định thể hiện phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trong dự thảo luật, đặc biệt là những quy định dân chủ cơ sở ở cấp xã, khu dân cư, các nội dung liên quan, dân bàn, dân biểu quyết trực tiếp nên mở rộng, bổ sung như thế nào cho phù hợp. Cơ chế để phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội làm nồng cốt để nhân dân làm chủ trong dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở dân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, nếu dự thảo luật được thông qua và tổ chức thực hiện tốt, sẽ góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền là cơ sở pháp lý đẩy mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ vào báo cáo phản biện để gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có liên quan. Sáng nay 13 tháng 4, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Thành ủy Cần Thơ và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện cùng lãnh đạo một số sở ngành hữu quan tiếp và làm việc với ông Wanatabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh điểm lại một số nét chính về mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Nhật Bản trong thời gian qua. 
Đồng thời thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19, một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển của thành phố trong tương lai. Qua đó bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động giao thương và đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển thêm mối quan hệ của hai nước. Ông Watanabe Nobuhiro cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng đã và đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Trên thành phố Cần Thơ hiện có 7 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động, các doanh nghiệp này đều muốn mở rộng đầu tư kinh doanh tại Cần Thơ. Do đó, ông hy vọng lãnh đạo thành quỹ, quỹ ban nhân dân thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Ông Guantanabe Nobuhuro đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và xúc tiến đầu tư với thành phố Cần Thơ thông qua các chương trình hợp tác song phương. Chiều nay ngày 13 tháng 4, ông Phạm Thanh Dận, nguyên phó bí thư thường trực thành ủy Cần Thơ, chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản thành phố Cần Thơ, đại diện Sở Ngoại vụ Liên hiệp các tổ chức hội nghị thành phố tiếp và làm việc với ông Watanabe Nobuhiro, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản thành phố Cần Thơ khẳng định, dùng can sai của Nhật Bản là dùng hợp tác trọng điểm, vì nơi đây có những điểm tương đồng với Cần Thơ và dùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt trong thời gian qua, thông qua Đại sứ quán, Tổng lãnh sự Nhật Bản, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức nhiều hoạt động ký kết hợp tác, giao lưu văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch. Đây là nền tảng quan trọng trong hợp tác giữa thành phố với dùng Kansai. Thông qua Tổng lãnh sự, hội mong muốn tiếp tục nối lại các hoạt động hữu nghị đã được ký kết trước đây, khôi phục lại ngày văn hóa Việt Nam Nhật Bản và giúp thành phố Cần Thơ tiếp xúc, xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là kết nối với hội doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ban giám hiệu trường Đại học Cần Thơ cũng có buổi tiếp và làm việc với ông Wananabe Nobuhiro, tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với trường. Trường Đại học Cần Thơ có bề dày lịch sử hợp tác và phát triển với các cơ quan tổ chức chính phủ và các đối tác Nhật Bản, trong đó hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản SICA từ những năm 1969 đến nay. Có hai dự án quan trọng đang thực hiện là dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ bằng nguồn vốn dây ODA và dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực trường đại học Cần Thơ thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản trị đại học, phục vụ sự phát triển bền vững trong vùng và khu vực. Dịp này, lãnh đạo nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ Nhật Bản cũng như các đối tác cho việc mở rộng quan hệ hợp tác sắp tới trong lĩnh vực giáo dục đại học và nâng cao mối liên kết bền vững. Thưa quý khán giả, như tin đã đưa tối ngày hôm qua 12 tháng 4, chương trình nghệ thuật Quân dân Cần Thơ mừng John Thơ Năm Thơ Mây năm 2022 diễn ra tại khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng, thị trấn Cờ Đỏ, quyền Cờ Đỏ, đã khép lại Tết Quân dân mừng John Thơ Năm Thơ Mây năm nay do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Quỹ ban nhân dân quyền Cờ Đỏ tổ chức. Tham dự chương trình có Thiếu tướng Hồ Giang Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu chính, đại diện Ủy ban dân tộc Chính phủ, Cục Dân trận, Tổng cục Chính trị, lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và đông đảo bà con đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Sự thành công của chương trình đã góp phần làm cho cái Tết của bà con đồng bào Khmer càng thêm ý nghĩa. Năm nay, Tết cổ truyền trên cho năm thơ mây của bà con dân tộc Khmer sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 năm 2022. Nhưng không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật quân dân Cường Thư mừng trôn cho năm thơ mây như mang Tết đến sớm hơn với bà con đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài các công trình phần diệt đem lại hiệu quả thiết thực, xây nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội, tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, tăng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, dân dân. Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn góp phần vào sự thành công của Tết Quân Dân mừng chôn cho năm thơ mây năm 2022. Đối với bản thân thì cũng rất là quan hỷ vui mừng, cũng như là tất cả các vị chức sắc Phật giáo Nam Tông, các vị có uy tín đồng bào dân tộc, đặc biệt là bà con nghèo, họ rất là vui mừng phấn khởi khi nhận được cái ngôi nhà tình đồng đội và ngôi nhà tình nghĩa trao tận tay bà con nhận cũng như là tất cả các phần quà chăm sóc về y tế, về giáo dục cho cái học bổng cho các em học sinh nghèo và được nhận cái học bổng để các em học tốt. Con thấy rất là vui và phấn khởi, tại vì mình được đi nhận quà về cái hành tích học tập của mình. 
Chôn trên năm thơ mây là dịp để đồng bào và chiêu tăng Phật giáo Nam Tô Khmer đón mừng năm mới. Chôn trên năm thơ mây năm nay lại càng ý nghĩa hơn khi đây là năm thứ hai Bộ Chí quy quân sự thành phố Cường Thơ phối hợp với địa phương vui Tết với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố. Không khí Tết cổ truyền rộn ràng đến với bà con bằng nhiều hoạt động thiết thực, thấm đượm tình quân dân. Các tiết mục văn nghệ tạo nên không khí tưng bừng, rộn ràng cho phương sóc trong những ngày lễ hội. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái mô hình có ý nghĩa hết sức là quan trọng để góp phần tăng cường cái khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường cái quan hệ máu thịt quân dân trong thời gian tới. thì Lực lượng trang thành phố cũng sẽ tiếp tục cùng với cấp quỹ kinh quyền các địa phương các sở ban ngành đoàn thể thành phố sẽ à, tổ chức à, cái Tết quân dân ở các địa phương trên địa bàn thành phố để làm sao à, mỗi dịp Tết đến xuân về, kể cả là Tết cổ truyền của người Kinh hay là Tết cho sinh năm của người Khơ Me, à, tất cả nhà nhà có Tết và người người đều có Tết. Tết quân dân mừng chôn trên năm thơ mây là hoạt động ý nghĩa để bà con đồng bào dân tộc Khơ Me thêm hân hoan đón Tết cổ truyền ấm áp, đậm đà bản sắc. Đồng thời, đây cũng là chương trình thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước và chính quyền địa phương các cấp đối với bà con dân tộc Khmer. Thành phố mong muốn trong thời gian tới, quý hòa thượng, thượng tọa, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra. Tết quân dân mừng chôn trên năm thơ mây năm 2022 đã khép lại với nhiều cảm xúc khó quên. Tuy diễn ra chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm tốt đẹp của tình quân dân, khối đại đoàn kết các dân tộc càng thêm bền chặt. Nhân Tết cổ truyền chôn trên năm thơ mây, sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bà Trần Thị Dĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nhân dân Thành ủy, ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố và quận Ninh Kiều, quận Ô Môn đến thăm chúc Tết hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, Học viện Phật giáo Nam Tô Khmer, chùa Muniren Sei và chùa Pitu Kho Sarang Sei. Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phạm Giang Hiểu, Phó Bí Thư, Thường trực Thành quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, gửi đến các vị Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại Đức, các vị A Cha, Ban Quản trị Chùa, người có uy tín và bà con Phật tử, lời chúc mừng năm mới. Chúc bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, hạnh phúc, đoàn kết và đạt nhiều kết quả khả quan trong lao động sản xuất, công tác, học tập. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ niềm vui mừng khi bà con người dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền trong bối cảnh cả nước và thành phố kiểm soát được dịch bệnh và đang trên đà phục hồi phát triển. Trong thời gian tới, các vị sư sãi và bà con Phật tử thành phố hãy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng thành phố thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các vị hòa thượng thượng tọa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, nhất là đã chỉ đạo tổ chức thành công hoạt động quân dân Cần Thơ mừng Tết trên trên năm thơ mây tại huyện Cờ Đỏ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục vận động bà con Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Hôm qua, lãnh đạo huyện Chỉnh Thạnh đến thăm chúc Tết và tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Vĩnh Nhuận, xã Chỉnh Bình, nhân dịp Tết cho cho năm thơ mây. Lãnh đạo huyện Chỉnh Thạnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện đón Tết vui tươi, an toàn và đầm ấm. Đồng thời cũng mong muốn trong thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục cùng giới huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2022, nhất là thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Dịp này, quyện Vĩnh Thạnh đã trao tặng 37 phần quà cho hai hộ Khmer nghèo và 35 hộ Khmer cận nghèo nhằm chia sẻ với đồng bào Khmer trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Cùng thời gian trên, quyện Phong Điền tổ chức họp mặt Tết cổ truyền cho Chonsa Thơ Mây năm 2022. Tại buổi họp mặt, các đại biểu và đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn đại diện cho hơn 500 hộ gia đình Khmer trên địa bàn quyện Phong Điền nghe thư chúc Tết cổ truyền cho trên năm thơ mây của thành quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo quyện ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer trong xây dựng và phát triển quyện Phong Điền về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. 
Dịp này, huyện Phong Điền trao tặng 65 phần quà và chúc các gia đình đón một cái Tết cổ truyền trôi trên năm thơ may năm 2022 thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Nhằm tạo không khí vui tươi đầm ấm cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền trôi trên năm thơ may năm 2022, huyện Thái Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tạo điều kiện hơn cho hơn 4.500 đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Theo đó, tối ngày 11 tháng 4, Quyền Thế Lai phối hợp với Hội đoàn kết sư sải yêu nước thành phố Cần Thơ tổ chức giao lưu văn hóa nghệ văn nghệ tại chùa Narivong ở xã Định Môn với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, thu hút đông đảo đồng bào đến xem và cổ vũ. Ngoài ra, Quyền Thế Lai còn tổ chức họp mặt đại diện hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sải A Cha, ban quản trị các chùa, cán bộ và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer thăm chúc mừng tặng quà cho năm chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn huyện tặng 175 phần quà 20 suất học bổng cho gia đình chính sách hộ nghèo cận nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn là người dân tộc Khmer vận động xây dựng mới 4 căn nhà cho hộ hộ đồng bào Khmer nghèo khó khăn về nhà ở chiều hôm qua 12 tháng 4 ông Nguyễn thực hiện Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành thành phố làm việc với trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Lãnh đạo trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông tin về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của trường. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mong muốn thành phố quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về mặt thủ tục, cơ chế chính sách để nhà trường sửa chữa, nâng cấp các phòng học giảng dạy tại các bệnh viện thực hành. Riêng đối với việc xây dựng đề án nâng cấp trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia Hiện trường đã xây dựng dự thảo đề án. Tuy nhiên, để góp phần thực hiện được nội dung đề án, nhà trường mong muốn thành phố xem xét, đề xuất với chính phủ, quốc hội hoặc tạo điều kiện cho trường dây vốn để triển khai thực hiện đề án, cũng như xem xét hỗ trợ đất đai cho trường khoảng 5 hecta để mở rộng cơ sở. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất cao việc đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn sâu nhằm phục vụ khám, chăm sóc và điều trị sức khỏe cho nhân dân đồng thời ghi nhận các đề xuất của trường và chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để trường phát triển, góp phần phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố. Hiện nay, việc tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là hết sức cần thiết nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời đảm bảo bao phủ miễn dịch trong cộng đồng cho nhóm tuổi trẻ nhỏ, giảm các ca bệnh có triệu chứng và chuyển nặng do dịch bệnh COVID-19. Ngành y tế Cần Thơ đã chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, bảo quản vaccine để sẵn sàng tổ chức tiêm chủng ngay khi có vaccine của Bộ Y tế phân bổ về cho địa phương. Các địa phương đã hoàn thành việc lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng vận hành để triển khai tiêm cho trẻ. Toàn thành phố có hơn 130.500 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Qua khảo sát, lấy ý kiến từ ngành giáo dục, đa số phụ huynh đồng thuận hưởng ứng việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Dự kiến việc tiêm phòng sẽ được triển khai ngay sau khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine. Trẻ được tiêm trong đợt này gồm toàn bộ học sinh khối trường mầm non công lập tư thục, trường tiểu học, trung học cơ sở và trẻ em không đi học có độ tuổi đủ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cả y tế sẽ tổ chức tiêm đồng loạt tại tất cả các địa phương, cuốn chiếu theo từng cấp, khối lớp, từng lớp. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Thành An, huyện Vĩnh Thạnh là một trong những địa phương sớm triển khai có hiệu quả các khâu đột phá theo nghị quyết đã đề ra. Đó chính là nhờ Đảng bộ quan tâm thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhiều mô hình dân dân khéo để nhân dân đồng lòng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Thạnh An xác định hai khâu đột phá là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, năng động, sáng tạo, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm. Hai là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển toàn diện, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. 
việc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sớm hơn kỳ hạn đã chứng minh địa phương đã hoàn tất hai trong số ba nhiệm vụ đột phá. Trong thời gian vừa rồi thì nỗ lực của cả xã để lên nông thôn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao cũng đã thành công. thì trong đó là có cái sự kết hợp hài hòa giữa anh em đảng viên xã chính quyền rồi các linh mục. Để thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, đảng ủy xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng và phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của cấp quỹ cấp trên và của cấp mình, đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ đảng viên học tập bình quân trên 95%, phát động 12 đơn vị đăng ký 27 mô hình dân dận khéo. Đến nay có 20 mô hình đạt 100%, 4 mô hình đạt 50%. Đối với địa phương xã Hành An là cái đặc thù, là cái địa phương toàn tầm công giáo. Thế đó thì để mà thực hiện tốt cái nghị quyết đại hội đã đề ra, đặc biệt là hai khâu đột phá, thì Ban Thường vụ cùng với Ban chấp hành bộ xã xuống từng cơ sở tôn giáo để mà triển khai cái nghị quyết cũng như là hai cái khâu đột phá để cùng phối hợp với các chức sắc chức việc trên địa bàn cùng với ban thường vụ và ban chấp hành bộ xã để triển khai tuyên truyền cái nghị quyết cũng như hai khâu đột phá ra bà con nhân dân chuẩn bị cho cái xã nông thôn mới nông cao thì chi bộ cũng như là ban ngành của ấp cửa hai thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều cái công việc trong đó thì cũng có tổ chức họp bà con nâng cấp sửa chữa lại con đường nó từ nó rộng lên từ 2 mét rưỡi lên 3 mét rưỡi. Nhân dân trong xã Thạnh An canh tác hiệu quả ba vụ lúa một năm đạt trên 14.400 hecta, tổng sản lượng hơn 82.260 tấn, đạt 150% kế hoạch, cao hơn 22.500 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Địa phương đã hình thành hàng chục cánh đồng lớn với 12 tiểu dùng chuyển đổi 37 hecta cây ăn trái, phát triển chăn nuôi heo, chim yến, thủy sản và gia cầm. Nhờ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Từng cán bộ đảng viên đều nhận thức rõ trách nhiệm khi thực hiện các khâu đột phá. Vận động bà con trong việc là hiến đất để xây dựng cái đường giao thông nông thôn. Đó, còn nữa là mình cũng tuyên truyền về cái cơ cấu chỉnh dịch chỉnh dịch cái mùa vụ tức là từ hai vụ lên ba vụ để phát triển kinh tế cho ấp cũng như là nâng cao đời sống kinh tế cho bà con nhân dân. Về cái công tác tổ chức cán bộ cũng là một trong những khâu đột phá của nghị quyết đại hội, cũng đồng thời là cái tiêu chí mà xây dựng cái hệ thống chính trị, xây dựng đảng vững mạnh nó nằm trong cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Cho nên qua kiểm tra thì thấy rằng là cái hệ thống chính trị của xã Thanh An đã từng bước trưởng thành, cái đội ngũ cán bộ là có cái năng lực trình độ đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ nội bộ thì đoàn kết phấn đấu và cùng chung tay góp sức để xây dựng cho xã ngày càng phát triển. Thánh An giờ đây đã xây dựng được hai hợp tác xã nông nghiệp, hai tổ hợp tác bơm nước công suất 500 mã lực, ba tổ liên kết sản xuất lúa giống với gần 500 hecta, tổng số cơ sở kinh doanh là 170, tăng thêm 10 cơ sở so với trước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương cũng đã xây mới thêm 3 cây cầu, tổng kinh phí 1 tỷ 600 triệu đồng, trong đó mạnh thường quân và nhân dân đóng góp hơn 2 phần 3 số tiền. Tổng số hộ sử dụng điện nước đạt 100%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, giáo dục, y tế đều có kết quả khả quan. Nhờ đó, đảng bộ xã đã hoàn thành hai khâu đột phá trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Sáng nay, quận Ngô Môn tổ chức lễ trao nhận bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Phú Luông. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo địa phương đến dự lễ cùng bà con nhân dân nơi đây. Đình Phú Luông tọa lạc ở khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn. Năm 1852, vua tự Đức sắc phong, bổn cảnh thanh quan. Năm 1936, dân làng góp sức xây dựng đình kiên cố theo kiến trúc đặc trưng đình làng Nam Bộ. Đình được xây vách tường gạch mái ngói, nền lót gạch tàu, kèo và các tầng mái được nâng đỡ bởi 20 cột gỗ tròn. Các hệ thống liên kết nhau bởi hệ thống mộng trục chốt gỗ. Trên mái đình có tượng rồng kỳ lân cá quá long bằng gốm Nam Bộ men màu khoảng đầu thế kỷ 20. Bên trong đình lưu giữ sắc phong, quành phi, liễn đối, hương án, tranh thờ, chạm khắc chữ Hán Nôn theo nghệ thuật thư pháp. 
cấp quỹ chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của luật di sản văn hóa về bảo vệ và phát huy di tích, quan tâm xây dựng nội quy quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tăng cường tuyên truyền giáo dục góp phần lưu giữ phát triển di sản văn hóa của ô môn nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. Ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ xử phạt hành chính tài công tàu du lịch sách nhiễu gây phiền hà du khách khi tham quan du lịch trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2022, ông Lê Quốc Khánh, thành viên của đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt Hà Nội, đi cùng đoàn, đã thỏa thuận và thuê một chiếc tàu chở đi tham quan các điểm du lịch tại sinh thái tại thành phố Cần Thơ. Theo thỏa thuận sáng ngày 8 tháng 4 năm 2022, anh Phan Hoàng Vũ, 44 tuổi, ngụ khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, điều khiển tàu du lịch đưa đoán tham quan các điểm du lịch và đến vườn sinh thái Bà Hiệp theo lịch trình. Khi tàu đến bến, nhân viên tra đón khách và giới thiệu tư vấn tham quan trường, nhưng khách du lịch không vào tham quan. Các yêu cầu đưa về bến xuất phát, nhưng Vũ không đồng ý, với lý do đây đã là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình. Nếu không tham quan mà quay lại phải thêm chi phí nhiên liệu. Trong lúc ông Khánh và Vũ cãi nhau, các du khách có mặt đã quay video clip ghi hình lại. Sau đó, chủ nhà giường nhờ tàu khác đưa đoàn khách qua sông để trở về quận Ninh Kiều. Căn cứ kết quả xác minh, lời khai các bên và tài liệu thu thập, tài công Vũ không có hành hung du khách gây thiệt hại về sức khỏe hay tài sản. Tuy nhiên, hành vi của Vũ đủ yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật hành chính, nên Quỹ ban Nhân dân huyện Phong Điền ra quyết định xử phạt hành chính Phan Hoàng Vũ về hai hành vi dẫn tải khách du lịch không theo hợp đồng với khách du lịch theo hành trình tuyến đường du lịch và sách nhiễu gây phiền hà cho người khác khi chuyên chở ở bến tàu và nơi công cộng khác. Tổng số tiền phạt là 3 triệu đồng. Thưa quý vị, trong chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy giai đoạn 2022-2030, thành phố Hà Nội yêu cầu 579 xã phường thị trấn của địa phương thành lập đội bắt chó mèo thả rông nhằm phòng chống bệnh dạy trên người và vật nuôi. Rất nhiều bình luận ủng hộ mô hình này của thành phố Hà Nội, đồng thời mong muốn nên được mở rộng các đội đến các thành phố khác trên cả nước để giải quyết tình trạng chó thả rông cắn người và gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Ngoài thả rông còn làm tăng nguy cơ bệnh dạy, một số bạn đọc mong các thành phố cần mạnh tay với vấn nạn dắt chó đi dạo ở công viên, dường qua ngõ xóm để chó phóng quế bừa bãi mà không có trách nhiệm thu dọn. Đây là một vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng đến đời sống xã hội của nhân dân, ảnh hưởng đến văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp không trọ mỏm để chó cắn người và gây tai nạn giao thông cho người đi đường, dẫn đến hậu quả thương tâm cũng đã xảy ra rất nhiều. Để những người nuôi chó có trách nhiệm hơn, bạn đọc báo mạng đề xuất cần nâng mức phạt cao hơn thay vì mức 500.000 đồng theo nghị định số 144 năm 2021 của chính phủ. Nhiều phản hồi cũng đề nghị cần bổ sung số tổng đài báo tin hay trang web để người dân hỗ trợ các đội khi phát hiện những trường hợp chó mèo thả rông. Bên cạnh đó, cần có biện pháp phân loại nuôi giữ quản lý để chủ chó có thể nộp phạt và chuột về. Theo quy định của thành phố Hà Nội thì chủ nuôi phải chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả trong bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu quỷ chó. Trường hợp chó, mèo, cắn và cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định. Chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.